Je vous ai dit que c'était un suidé. Ah, ah. c'est quoi ça Un suédois. Oh, alors lui. Ah non, mais toi, tu as avec toi de la Ah non, non, non. Ah ouais, il est blanc aux yeux bleus, non Non, il est blanc aux yeux bleus. Vous chercherez dans le dictionnaire le mot suidé et vous verrez que c'est une espèce qui se rapproche de tout ce qui est cochon. Le porc, et qui vient le sangré, le facomochère, le, 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 le facochère, la cochonne. Il est tranquille, ah, ouais. bah. est mais c'est vrai que... Ah, mais attends, attends, attends. Alors on non, part ici quand... parce qu'il y a le facomochère, on monte là-haut, il y a les loups, on va dans les Pyrénées, il y a, il y a les ours, et mon vie, on vit, on vit, on vit. La colère gronde chez les derniers bergers de la région, aussi impuissants que désespérés. Pour eux, il n'y a pas de doute possible, c'est la réintroduction des loups au milieu d'une surpopulation de sangliers qui est à l'origine de ce drame. Soutenu par les chasseurs et par la majorité du monde agricole, il ne se passe plus une manifestation sans que l'on voit apparaître de nombreux slogans hostiles aux facomochères. Les écologistes, qui considèrent que l'on assiste à un retour naturel de cet animal, se sont immédiatement regroupés en association. C'est tout simplement pour, pour protéger cet animal, que si on le trouve, qu'on qu ne le tue pas, qu'on ne l'emmène pas dans les laboratoires pour le disséquer, mais qu'on l'approche doucement, tendrement, qu'on qu essaye de l'observer, comme ça peut se faire dans certaines réserves en Afrique, où on essaye d'étudier les animaux pendant des mois, on approche, on approche, ben voilà, nous on aimerait qu'il qu y ait des gens qui se mobilisent dans ce sens, qu'il y ait des budgets dans ce sens-là, pour ne pas encore dire n'importe quoi, n'importe comment. Les amis du Faco mon cher, eux, ils sont amis avec une berthe que personne n'a vue et que même eux, ils ne savent même pas si elle est vraie ou fausse. Alors déjà, c'est les amis de ce qu'on pourrait appeler euh, l'esprit sain, quoi. Et les battus sont plus compréhensibles. Bon, les battus, les gens ont peur. Il y a une vraie psychose. Incompréhension des pouvoirs publics, peur ou ignorance, des milices se sont formées afin d'abattre cette bête inhumaine, comme on la surnomme ici. Ces battues illégales, vivement critiquées par les écologistes, ont permis de ramener plusieurs dizaines de sangliers, mais toujours aucun facomochère. Ces images, saisies par les gardes fédéraux, étaient sans doute destinées à Virginie Laforêt. Voilà, Virginie, ce que j'ai à te dire. Euh, si, euh, si on se trouve masqué là ce soir, c'est pas parce qu'on veut, euh, veut rester anonyme. On te fera savoir les revendications en temps voulu, comme veut. Alors, mais c'est pour autre chose que c'est cagoulé, c'est à cause de l'animal. Parce qu'il est très physionomiste et nous, il risque de nous reconnaître et venir nous emmerder dans nos foyers, nos femmes et nos petits. Vous avez déjà rencontré des chasseurs, des bergers Non. Vous savez à quoi ça ressemble un chasseur Un chasseur, oui, ça, re, ça, ça ressemble à une espèce d'abruti euh, qui pense qu'il y a une chose et pom 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 pom, voilà, sans intérêt. De toute façon, on ne peut pas discuter avec les chasseurs. Virginie, c'est à toi que s'adresse ce message. Euh, si tu veux venir à la battue avec nous, ben, c'est quand tu veux. On t'attend. Ouais, ouais, ah ah on t'attend. Ah on est sûr de faire en bouche. Ah, ah, bien parlé. D'un côté, euh, on monte la sauce du facomocher en disant euh, Ouais, c'est un animal qui est dangereux pour les troupeaux, qui, euh, donc on organise des battues. Et le fait qu'on en parle, du coup, effectivement, les gens, les gens sont intéressés, donc les gens viennent. Et en fait, les premiers qui bénéficient euh, de. Euh, comment dire, de la, de, de la manne touristique, en fait, c'est les mêmes que ceux qui euh, râlent sur euh, les dangers et les méfaits de ces bestioles. Donc c'est assez amusant. Maintenant que certains en tirent au profit, moi je sais pas, ils font, font de mal à personne, en fait, hein, quand ils font ça aussi. Hein. Alors, que ce soit le, 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 le patron de bar ou... Bon, mais si les gens viennent chez lui voir un, un fusil, un hypothétique fusil qui aurait tué une berthe à, à telle époque, bon, il faut bien le croire, hein. Mais là encore une fois, donc une preuve, on ne sait pas c'est vrai, faux, on ne sait rien. Donc si lui gagne son beurre avec son fusil accroché, t'as même pas envie. Les, les touristes, ils viennent un peu, tu vois, ils, ceux qui ont entendu parler de, de, de l'histoire, tout ça, ils viennent, alors ils se, ils se font prendre en photo avec, avec moi, tu vois, et, avec le fusil en fond, ça, ça leur plaît, tu vois. Et bon, ils boivent toujours un café ou deux, tout ça. Je dire, je, ça, ça, je le garde, ça m'a fait un peu, un peu travailler. Tu sais. Les petits commerçants, c'est pas rose tous les jours, hein. tu es obligé de batailler de, 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 tous les jours pour, pour gagner un peu. Pour une fois en Provence, qu'on a la, la chance d'avoir une bête qui nous représente, une bête monstrueuse, mais très belle, eh bien gardons-le, gardons-le le facon mon cher. Voilà, je peux pas mieux te dire. C'est pour ça que j'y rends un hommage avec une toile.
Moi, j'allais peindre la lune et euh, en étant en osmose avec la nature, ben, il est passé par là. Hein. Il n'a pas fait esprit euh, pour qu'on puisse avoir une rencontre. Ouah, ça a été le flash et ben, je l'ai peint comme ça. Voilà pourquoi, euh, c'est comme si je t'aurais dit, euh, j'ai vu des extraterrestres. Bon, on dirait, Alain, il est devenu fou complètement. Bon, ben, je n'ai pas vu des extraterrestres, mais j'ai vu le phacomo mon cher. Moi, ça me suffit. Enfin, de toute façon, moi, j'ai ma conviction profonde et j'espère que les gens qui m'écouteront seront aussi convaincus que nous avons affaire à faire quelque chose de formidable et surtout dans notre belle région du Var. Continuez à revenir dans notre village. Cette bête a existé, elle a laissé des traces, mais elle n'existe plus. Oui, c'est tout. Et je dis au boulanger, reviens. Et tu te rends compte, un village de 1000 habitants sans pain, où on va le facomo cher est-il dangereux pour l'homme ou n'est-il que le produit de son imagination Légende ou réalité Il restera sans doute comme l'un des plus grands mystères du XXe siècle. La nature est encore loin de nous avoir livré tous ses secrets.